Yeah. 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 So you don't even have to buy a Kindle. Mm -hmm. <laughs> Por favor, consíganlo y leanlo. El micrófono. I forgot to. <laughs> okay. So I think if we check up, we'll find that desire is a big driver in our lives. We're always wishing for something, something else, e even something other than what we have right now. Always wishing. Si nosotros nos detenemos a, a pensar, vamos a darnos cuenta de que el deseo es algo que va guiando nuestra vida, porque siempre queremos algo y siempre queremos más de, de lo que ya tengo. Ese es el deseo. Quiere más, más. One of the things I personally like, find so helpful about Buddhism is that it's very practical. It's not only reasonable and logical, but it's very practical. Mm. Algo que me gusta del budismo es que y, a, es, y le encuentro mucha utilidad, es que el budismo es práctico. No solamente es la parte de razonamiento lógico, también es práctico. So, if ignorance, it said, keeps us trapped in samsara, ignorance. Si la ignorancia es lo que nos tiene atrapados en el samsara. And based on not seeing, based on this ignorance, we make poor mm, decisions. Basados en este no ver, debido a la ignorancia, entonces tomamos decisiones muy pobres. So it's not just in the abstract. We take impermanent things to be permanent. No solo a un nivel abstracto de que estamos pensando que las cosas impermanentes son permanentes. We make choices based on an ignorant view of things. Sino que tomamos decisiones basadas desde el punto de vista de la ignorancia. I don't know about you, but I certainly have. No sé, no sé vosotros, pero yo definitivamente lo tengo. Oh, I'm too used to talking to college students. <laughs> Está muy acostumbrada a hablarle a estudiantes universitarios. And this one, this example, they, so, they seem not to like so much. Y este tipo de ejemplos parece ser que no les gusta mucho. I say, for example, you st maybe you see someone, a person, another person, and you say, oh, I have to tell you, I'm not trying to talk them out of this. I'm just saying this is sort of like what happens, maybe. You see another person, and all of a sudden, you know, your heart gets quicker, you're weak. Your knees get a little weak. Next thing you know, you call in your best friend. <laughs> Entonces, el ejemplo que yo doy es cuando ves a una persona y no, no es por nada, pero pasa, suele pasar, <laughs> de que a veces pues se ve a una persona y de repente tu corazón comienza a acelerarse las rodillas como que empiezan a temblar y el siguiente momento es llamar a tu amiga. And you say to your friend, girl. 
Le dices, amiga. You know, I don't know which way you go, but you know, if it's about a man or about a woman, you say, oh, he was just perfect. Or you say, she was so fine. I mean, just the look, the hair, the talk, the walk, the, it was just perfect. Y les dices, bueno, si es tanto como si es chica, como si es chico, ¿no? Y dice, ¿sabes? Es que es perfecto. Ella es, está muy bien. Tiene, Every, un, aspecto, oh, sorry, tiene sorry. un aspecto muy, muy bonito, muy bueno, muy bueno. Su cabello es maravilloso. Su manera de andar, madre mía, es perfecta. Everything I ever wanted. Todo lo que yo quería. Hmm? Don't we? That first blush, you know. Mm. Then, six months go by. <laughs> Ese fue el primer encuentro, pero después pasan seis meses. And you call that same friend. Y llamas a la misma amiga. Girl. <laughs> amiga. He changed. Ha cambiado. Ha cambiado. She changed. Ella ha cambiado. Yeah, you know, all those good things I told you about just turned, just changed. Sí, todas las cosas bonitas que veíamos en esa persona que acabamos de comentar, de pronto mm. cambiaron. Take a, now, the thing is... <laughs> Did you ever really meet that person? La, cos, la cuestión es, ¿realmente te encontraste con esa persona? Or did you just meet your projection of what you wanted that person to be? O simplemente te has encontrado con una proyección de lo que tú querías que fuera esa persona. So that's one. Two, did the person, why isn't it a good thing that changing things change? ¿Y por qué no es entonces una buena cosa el cambio? Porque las cosas cambian. Because. Pues porque. Once the other person <laughs> belong to me. <laughs> Porque cuando esa persona me pertenece... You know what I mean? ¿Saben lo que quiero decir? Oh, sample. Uh, um, a friend, you know, really just a friend, good friend, is due at 7 o'clock. Well, it's 7.15. It's I wonder. I hope nothing happened. I hope nothing happened to the friend. I'm otro, a little worried. Para, para poner otro ejemplo. Tengo una amiga y entonces, buena amiga, que hemos quedado a las 7. Son las 7 y cuarto. Espero, espero que nada le haya pasado. But if that's my special friend. Pero si es mi amiga especial o amigo especial. It's 7.15. Son las 7 y cuarto. It's 7.50. Where are you? Son las siete y cuarto. ¿Dónde estás? Am I wrong? O no es así. Estoy equivocada. You know, uh, maybe I'm wrong there. Tal vez sí. No, people don't agree with that. Porque parece Check que... Huh? No, no sé si todos están de acuerdo con eso. Soon there comes to be this sort of possession of the other. You know? es decir, They belong to you. So they're supposed to be there at seven. What happened? <laughs> oh, it's different. The friend's not there, you worry. Your friend's not there, you say, what happened? Why? It's the same situation. 15 minutes, still 15 minutes. Hmm? How does that happen? Es decir, cuando tú crees que esa persona es tu posesión, entonces, 
hay diferente actitud. Se supone que tiene que estar aquí a las 7. ¿Qué pasa? Hay diferente actitud. Cuando es simplemente una amistad y no llega a las 7, ya son las 7 y cuarto, pues te preocupas, espero que no le haya pasado nada. Pero si es aquel al que tú consideras tu pertenencia, entonces es, ¿qué pasa? Tiene que estar aquí a las 7. Entonces, hay, la situación es exactamente la misma. Son las siete y cuarto en los dos casos. ¿Por qué? Distin ¿Por qué tan distinta la actitud? So, when I hear Lama Zopa Rinpoche speak of these similes, he says, or at least in 2010, he said, these similes, first he named them, like a star, a bubble, and so on. He said, this teaching is so very, very, very important. Oh. Cuando la Masopa Rinpoche estuvo hablando sobre estas similitudes, por lo menos en el 2010, en ese momento decía, esto es el nombre, es nombre, como una estrella, como una burbuja. Estas enseñanzas son muy, muy importantes. Oh. Our mis Let's just say one of them. One of our mistakes. Esto es maravilloso. Uno de nuestros errores is to put onto something that something is there, but not as not like we thought it was, and we put something else on top of that. Hmm? Then we don't see it doubly. Two layers. We don't see it correctly. Nosotros ponemos sobre una cosa algo, algo extra. Hay, no, no como creemos que es. No es como creemos que es. Y encima de eso, le estamos agregando algo extra. Encima de eso. Pero no lo estamos viendo como doble, como dos cosas. Lo vemos como una... No lo vemos como corresponde, como dos cosas, una encima de la otra. Hmm. Does this sound too abstract? Suena muy abstracto. Can't understand, but not so clear. Hmm. Mm. Agree. Estoy de acuerdo. It's. I think it's as though we don't operate in the world with vision. We don't see things as being impermanent. We don't see things, we're not willing for things to change. We are not willing. Uh, if we were, we might be more content. Hmm? Yo creo que no crecemos en la vida con una visión de ver las cosas como impermanentes. No lo vemos así. Y por eso no queremos que las cosas cambien. Si nosotros aceptáramos que las cosas cambian, o no estaríamos pensando, aferrados a no querer que no cambien, entonces estaríamos más mm, 
contentos, más conformes con la vida. Um, I think if we, if we think about the footnotes and we try to make them practical rather than abstract, oh, even to me, this sounds a little too content. Oh. Mm. Yo pienso que si reflexionamos en las notas de pie de página, podemos ver algo práctico y no solo algo abstracto. Está mm. como contenido ahí. Shall I tell them about the jack? Steve. Pregunta Steve si les cuento sobre ya. What is she talking about? What is? De qué está hablando esta mujer, dirá. Okay. Mm, some Buddhists, especially Zen Buddhists, they say, "Oh, our problem is that we live in the future, oh, anticipating things, or we live in the past, regretting things. Better if we could just live in the present moment." That's where uh, contentment and happiness is. Los del budismo zen dicen que nuestros problemas es porque o estamos pensando en el futuro y estamos anticipándonos a las cosas o estamos enfocados al pasado y vivimos arrepentidos de lo sucedido en el pasado. Así que lo mejor es pensar en el presente, porque si uno está en el presente, estará más contento, más feliz. Have you ever wanted something and got it and it pleased you? ¿Alguna vez han querido algo? Lo habéis conseguido y te produce felicidad. Estás contento por haberlo conseguido, lo que querías. Good. I have to tell my students this all the time. Porque They can feel better about their boyfriends and girlfriends. <laughs> Les tengo que decir estas cosas a mis estudiantes para que se sientan contentos con sus novios y sus novias. <laughs> yeah. But when you're content with something, when you have something and it makes you happy, you know, Buddhism is not always about. Porque a veces estamos contentos con lo que tenemos, con lo que estamos felices con lo que tenemos. Eso también es, hay que recordarlo, porque el budismo no solamente es, y por eso ponía esas caras así como Everything except that. Así Eso no es budismo. Oh. Buddhism talks about those two things, make, uh, beings being happy, which is metta, loving kindness, hmm? and beings not suffering. That's important. That is compassion. Both things the Buddha taught. That we should want beings to be happy? Sure. He's not against that. He was never against that. So he wasn't pessimistic. Hmm? So you can enjoy things. Mm -hmm. and really be pleased with them. You can even experience what's called wishlessness. This is a moment of great joy when, when you just couldn't think of being happier. Mm -hmm. There are times like this, and they're to be celebrated. But to say, uh, oh, it's fruit of good, good uh, karma, you know, that's great. Oh. But the teaching is about a happiness that remains, a happiness that stays. 
That we don't experience so often. Hmm? So they're talking about a way that we can experience a lasting kind of happiness. Mm. Take mm -hmm. Entonces, um, el Buda enseñó acerca de pues, la felicidad de los seres, meta, que es el amor y la bondad, y también sobre el sufrimiento, para la compasión. Entonces, el Buda quiere que seamos felices. El Buda, por supuesto, es importante que seamos felices y, y de hecho, también disfrutar de las cosas y estar contentos con las cosas. Hay, seguramente lo habrán, lo habrán experimentado momentos en la vida en los cuales pues, uno está muy, muy feliz, no, no tiene deseo, Dice, no, no puedo ser más feliz. Estoy muy contento, muy feliz. Más que esto no me puedo imaginar. Y es digno de celebrar. En el budismo nos dirían, pues, es el resultado de tu buen karma. Pero las enseñanzas se tratan de conseguir una felicidad que permanece, que se queda. Y, y de, una, de una felicidad que podamos experimentar a largo plazo, algo que sea, una felicidad que sea duradera. No, I, th no sé. I think this is the secret of Buddhism. Yo creo que ahí está el secreto del budismo. The Buddhist practice. De la mm. práctica budista. I think, and we can argue, debate, I think we're happiest when the self-clinging, self-cherishing, is not so tight. <laughs> Yo creo, y esto lo podemos debatir, por supuesto, que nosotros somos más felices cuando la actitud egocéntrica no nos tiene muy cogidos. Maybe it's because for 25 years I've been reading this book oh. by Shantideva. It's the Bodhicharya Avatar. Introduction to the Bodhisattva's way of life. Sorry, so many, many books. But anyway, this is a very, very good one. <laughs> Entonces, pues, desde hace 25 años atrás ha estudiado este libro de Shantideva el Bodhisattva Charya Vatara, el modo de vida de un Bodhisattva, y es maravilloso. I actually think that if we check up, when we are happiest, hmm? another being is involved. Mm. Yo creo que esto lo podemos analizar, pero creo que somos, el est el est cuando estamos más felices, implica a otro ser. I realize I just took a turn. I realize that. Oh. Me he dado cuenta que he dado un poquillo de vuelta. Uh, but I'm still trying to, I'm still thinking about the vision, the wisdom. Hmm? Pero aún así todavía estoy enfocada y pensando en lo que es la visión y la sabiduría. And Shantideva shows us that the best way to gain all wisdom is by giving over self. It's like it's a method. It's like it's, as Lama Yeshe would say, that's the method, the method, dear. Y Shantideva nos enseña que si nos, una manera de conseguir esa sabiduría es si nosotros abandonamos este yo. Y es, es un método, como la Mayeshe solía decir, es el método, querida. Método. Por su pronunciación, decía, la TH. He decía. pronounced it like, oh, Sanskrit is reading it, TH is. 
es que, method. Method. Así yeah. es como pronunciaba la mayeshe. Como está escrito con TH, TH siguiendo la, pues, el tipo de pronunciación sánscrita, por eso lo pronunciaba de esa manera, la mayeshe method. Mm. Oh. So, it's not really, though this is nice, mm, to have this beautiful fan with a lovely mantra on it. I think elegant, beautiful. Thank you. Thank you. It's beautiful. Dice, este abanico que tengo es muy bonito. Muy bueno tenerlo. Además, con ese mantra, muy elegante. Muchas gracias. But it's better, I believe, to help other beings attain the end of suffering. Pero that creo may not sound genuine, but I think it is. <laughs> <laughs> mm. eh, pero creo que todavía es mucho mejor el ayudar a otro ser al darle fin al sufrimiento, a que alcance el fin final del sufrimiento. Aunque a veces no, puede que no suene muy genuino, lo creo. His Holiness the Dalai Lama always, he says quite often, all beings are exactly the same in wanting happiness and wishing to avoid suffering. Su Santiago Dalai Lama lo dice muy a menudo, que todos los seres somos iguales. Iguales en ese deseo de ser felices y de evitar sufrir. Mm. So, I'm thinking, I'm trying to suggest, there's a link between <laughs> these similes, <laughs> believe it or not, and practical ways that if we recognize, oh, I've got an example. We know how to swim. We're good swimmers. We can do it. We can turn all on our backs. We can do all that. Hmm. And there's someone who really wishes to do that. How we say, like, let me issue. Oh, that's so easy, dear. You just get in, you just arch your back, and you do this. Hmm. Okay. So, Yo pienso que. Um, surge un vínculo, lo que estamos hablando ahora, con las similitudes que hemos mencionado antes y puede utilizarse de una manera práctica, si somos capaces de reconocerlo. Para poner un ejemplo, si una persona sabe nadar, es un nadador, entonces sabe nadar de espaldas, sabe nadar de crawl, sabe diferentes estilos de natación y, en, y hay otra persona que quiera hacer eso, como diría la Mayeshe. Eso es fácil, eso es muy fácil. Y, en, y, y, es, y entonces, en el caso, imaginen la Mayeshe, diría, eso es, si alguien le dice, quiero, yo quiero hacer lo mismo, él diría, eso es muy fácil, simplemente te pones de espaldas, Curve, haces una pequeña curva en la espalda, te dejas flotar y ya está. Once we see that things are impermanent, like a bubble, like a star, like a flash of lightning in the sky, hmm? once we see that, cuando nosotros vemos la impermanencia, que, que es impermanente, como una burbuja, como una estrella, como un relámpago. Then practically, in practically in our lives, we don't hold on as tightly. We don't hold on as tightly. Entonces, de un modo muy práctico en la vida, ya no nos aferramos con tanta fuerza a las cosas. But we see others doing that exact thing. Pero vemos a otros haciendo exactamente lo mismo, aferrarse. And we might want to help. Y entonces queremos ayudarles. 
The Buddha said this path was the path of vision. It gives vision, it gives light, it gives insight, it leads to nibbana, to enlightenment. El Buda dijo que este camino es visión. Si lo ves, eso te lleva al nirvana, te lleva a la visión, te lleva a la vida. Now to all those still misguided in darkness, we could at least wish for them to be released from suffering and the causes of suffering. What is y the cause of suffering? Holding on so tightly. Hmm? Y todos aquellos que están malamente guiados, que están perdidos en la oscuridad, podemos desear que puedan liberarse de eso, que puedan Podemos desear que puedan liberarse del sufrimiento y liberarse de las causas del sufrimiento. Y la causa del sufrimiento es ese aferramiento. So whether it's giving food to someone who's hungry, or coffee to a homeless person, or talking with a prisoner, or helping care for someone who's sick, oh or simply praying and wishing for beings to be freed of suffering, this is the best way to, t to loosen the grip on self-cherishing. It's the best, best method. It is the way. Por eso, el dar comida al hambriento, el dar café al que no tiene casa, el hablar con el prisionero, el ayudar al que está enfermo, o el rezar para que puedan liberarse del sufrimiento, es la mejor manera con la cual podemos soltar, aflojar esa actitud egocéntrica. Es el mejor método y camino. Shanti Deva says, oh, chapter six, excuse me, chapter eight, meditation. Chapter eight, verses one to nine and one thirty. Just, just see if this sounds true. All the joy the world contains has come through wishing happiness for others while all the misery the world contains has come through wanting pleasure for myself alone. I think I'll read that again. Mm -hmm. and then <laughs> Lo voy a leer de nuevo. He says, all the joy the world contains has come through wishing happiness for others. Oh. I ask my students, when are you really happiest? It usually involves other people, and it usually involves some form of service. I put in a hard day today. What'd you do? Worked at the soup kitchen. Feel good? Feel great. When do you really feel happiest? Usually when you've helped. You have to check up on whether that's right. I think that's right. Mm. Shanti Davis says, all the joy the world contains has come through wishing happiness for others, while all the misery the world contains has come through wanting pleasure for oneself alone. Okay. <laughs> vale. Um, estaba leyendo una... I don't need it. Okay. Vale. Está um, citando unas estrofas del texto de Shantideva, el Bodhisattva Cherevatara, en el capítulo número 8, que habla de la meditación, la estrofa de la 1 eh, a la 9 y de la 
-huh. Y está citando en especial en el, en el capítulo número 8, la estrofa 129 que dice, todos los placeres del, del mundo que están contenidos en el mundo provienen de desear la felicidad de otros. Mientras que todo el sufrimiento del mundo proviene de buscar únicamente nuestro propio placer. Es decir, y, y ella dice, yo le, les pregunto a mis, a mis alumnos, realmente, seriamente, cuando uno está completamente feliz, que no puede estar más feliz, esa felicidad que siente involucró a otro fue bajo haber dado servicio a otro, ayuda a otro, por ejemplo, un día de esos de mucho trabajo, mucho trabajo, si esto es algo muy, muy, que te ha dejado agotado, pero que ayudó a otros, te, te sientes muy bien por haber hecho algo que ayudó a otros. Aunque estés agotado, te sientes genial, feliz. Yo creo que cuando más felices nos sentimos es porque hemos ayudado a otro. Y cuando lo cuestiona con sus alumnos, lo confirman, ¿sí? Es cuando has ayudado, cuando has dado un servicio, cuando más feliz te sientes. Great. All right. Take a high. Hmm. So again, uh, Shanti Davis says we should look out for others, and he says that's what Buddhas do. I'm, I'm at the end for the day. And he says, is there, is there need for lengthy explanation Childish beings look out for themselves. Buddhas labor for the good of others. See the difference that divides them. Y también volviendo a citar a Shanti Deva de esto que cómo cómo es lo que el Buda mismo hace. Y entonces Shanti Deva dice, reflexionen cómo los infantiles solo buscan su propio beneficio, mientras que los sabios trabajan para el beneficio de los demás. Tú mismo, hay más que decir, tú mismo ve la diferencia entre uno y otro. Maybe tomorrow we'll talk, more, we'll talk about that. I wrote it up, but didn't really get back to it. Yo creo que mañana, mañana vamos a adentrarnos más sobre lo que está en la, pri, en la pizarra. Now I'd like to ask you to uh, stand, stretch, be comfortable, and think of any questions you might have, as we have a few more minutes. Entonces les voy a pedir que se pongan rectos, que se sientan cómodos, cómodos, y a ver si pueden pensar en algún tipo de pregunta. Question, you say? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. If you have any kind of question. If, si tienen algún tipo de pregunta. Regarding uh, that happiness comes from helping others, uh, why people, people, it seems that people doesn't want to be happy because it takes a lot of uh, time for the people to realize that helping others makes them happy. No? Mm -hmm. uh, it's, it's very sad. No? Yes. Ah, perdonar, que <laughs> lo estoy diciendo en inglés también. Bueno, que digo que re en relación a que la felicidad viene de ayudar a los demás, que parece un poco como que la gente no quiere ser feliz, porque parece que cuesta el ayudar a los demás. I think this is true. And lots of people experience happiness that is fleeting. Happiness is like the similes too. Oh, 
thoughts as well as emotions rise up, they stay for a while, and then they dissipate. But our habit is that once, especially a negative emotion, once it comes up, our, our tendency from beginningless time is to grab onto it and to tell a story about it. Hmm. That person didn't seem to like me. That person turned away. That, and I didn't deserve it. And blah, 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 blah. So, oh. Mm. Thai Buddhist, for example, Vipassana says, if you just watch without grabbing on, without getting attached, without telling a story, huge, a thought and an emotion just comes in the mind, stays for a little bit, dissipates. Mm. But one has to experience that. Mostly, people are greedy. And they're greedy because they're ignorant of the way things actually exist. You can't take the money with you. <laughs> hmm? And still, we want it. And the only way we stop wanting it so much is to realize its true nature so we can let it go or we can let it be or we cannot have to control it. But that as you well know, that takes practice. You can't just decide. It is sad. Mostly, we run on negative emotions. But the Buddha says, those negative emotions are, they're called, klishtas, kleshas. They not only are negative, they harm us. Oh, have you ever been really, really angry? Sorry, sorry, long answer. Long answer. Okay. <laughs> Entonces, sorry. es verdad lo que ha comentado Paloma, que muchos, muchos experimentan esa felicidad que está fluctuando, que no es estable, porque nuestros pensamientos, al igual que las emociones, surgen, se quedan un momento y después desaparecen. Sin embargo, tenemos este hábito, especialmente con las emociones negativas y tenemos esta tendencia desde tiempo sin principio de que cuando surge una emoción negativa aparece, se queda, pero nosotros nos aferramos a ella, la cogemos con fuerza y empezamos a contar toda una historia en base a esa emoción negativa. No le caigo bien, me ha volteado la cara, no sé, no hacía falta que hiciera eso, es decir, no lo dejamos pasar, nos aferramos a ello. Por eso en el Vipassana dice, tú observa tus pensamientos sin cogerlos, sin aferrarte a ellos, sin crear una historia en base a ese pensamiento o a esa emo emoción que esté surgiendo. Tú ves cómo surge, cómo se queda un ratito ahí, pero no te agarres, no te cojas a ella. Y esta, si no... Si no la coges, si no empiezas una historia en base a ese pensamiento, emoción, va, surge, se queda un ratito y desaparece. Entonces, sí, experimentamos, lo sabemos, pero seguimos queriendo más, queriendo más. Somos más avariciosos, más codiciosos. Cuando, de hecho, sabemos que por más dinero que uno tiene, al final de la vida uno lo va a tener que dejar. No nos vamos a llevar nada, pero lo queremos, lo queremos, lo queremos. Y, y esta es la única manera de empezar a soltarlo es viendo su verdadera naturaleza. Y cuando uno ve su verdadera naturaleza, estas cosas, lo sueltas, lo dejas ir, lo dejas ser, ya no lo quieres controlar, ya no... Pero claro, mientras nos aferremos a ello, no es, no es fácil porque como dicen, esto requiere de práctica y, y por el momento tomamos malas decisiones y esas son las que, que sí, que nos hacen felices y son esas emociones negativas las que nos hacen felices. En el budismo, el Buda dijo, esas emociones negativas son la causa de nuestro sufrimiento. 
Esas emociones negativas o engaños se le llama en sánscrito klesha. Klesha significa algo, no simplemente que es negativo, que es malo, sino algo que nos hace daño a nosotros mismos. Y empezó a hablar del enfado. So it, it takes training, short. Takes training, that's the fourth noble truth. Third noble truth says nibbana or nirvana, nirvana is possible. It's possible, dear. <laughs> <laughs> well, what is that, you know? Oh, people, some Western scholars say, oh, yeah, it's still the Buddhist pessimism thing. Oh, dear, I don't know about these Buddhists. They want to extinct, they want to extinguish us. Uh, they want to cut that eye. They want to, oh, sounds gory. Eso requiere de entrenamiento, de adiestramiento. Como dice la tercera noble verdad, el nirvana es posible, cariño, es posible. Sin embargo, algunos eruditos occidentales tienen la idea de que el budismo es muy pesimista, que quiere extinguirnos, que quiere cortar con ese yo. Acabar con nosotros. If you're if you've ever been in India and during the monsoon, the monsoon is coming. It's coming. All the population is waiting for it. Because otherwise, it just feels like we're inside the oven, right? We're <laughs> in the oven, like you can see the heat waves in the air. So you're really looking for that first rain. That first rain. Oh, when that first rain in the distance comes your way. And when you feel there's first drops, it's not extinction. The word is nibbana. It's a geologic, no, a meteorological term. Mm -hmm. It's a cooling off of the flames of desire. That's, I mean, that's better than extinction or blown out. It's literally, the term is to cool off. Nibbana, to cool off. So it's that welcome joy that comes when the first rains hit the plains. Nibbana. Mm -hmm. mm -hmm. The meaning makes a difference, you know. Mm? Ah, yeah. In India, <laughs> se espera. That's English. In India, in India no, se okay. espera. Don't know Spanish? Okay. In India, yeah. se espera al monsoon con mucha ansiedad. Quiere que ya llegue el monsoon y es normal porque antes de que llegue el monsoon está todo, hace mucho calor. Es como si uno estuviera literalmente en un horno donde uno ve incluso las olas de calor. Hace mucho calor y uno está esperando ya, viendo cuándo llega las lluvias. Entonces, mm. cuando ya se ve que empiezan las primeras lluvias, que incluso ya esa brisita de esa agua de las primeras lluvias llega, hay, una, hay algo placentero con ello, hay una alegría, es porque está extinguiendo ese calor, va a extinguir ese calor, eso es nirvana, porque se puede malinterpretar el nirvana como extinguir, acabar, pero en realidad, utilizando terminología más meteorológica, es cuando las llamas del calor se apaciguan, se refresca. Mm. Es refrescar. Mm. Ese es el nirvana. Entonces, como las lluvias del monzón, uno las está esperando con mucha alegría, con mucho gusto, que vengan esas lluvias para que calmen, pacifiquen, traigan ese frescor del calor, de la lluvia, perdón. Ese es el nirvana. Por eso es, hay una gran diferencia de cómo se interpre interpreta la palabra nirvana. Mm -hmm. This is what the Dharma offers, the cooling off of the fires of desire. Mm. Eso es lo que el Dharma nos está ofreciendo, el poder calmar, refrescar, Eliminar las llamas del fuego.
Hola, hola. Sí, quiero hablar desde mi propia experiencia. Los que vivi vivimos eh, o venimos de una cultura cristiana, eh, enfrentamos la dificultad de una sola vida. ¿sí? Entonces, eh, cuando aparece la ley de causa-efecto y la cesación, se abre todo un panorama eh, impresionante para, para entender y bajar este tipo de deseos o de aferramientos. Pero en la experiencia se nos hace muy difícil creer en otras vidas. Por lo tanto, eh, creo que, que el, el entender la, el, el, el renacimiento, la reencarnación, de alguna forma ayuda a bajar esa ansiedad de que esta es una sola vida y, y que hay que aprovecharla al máximo y hay que ser especial y que uno es sólido, es decir, como que todo este, está ligado. Lo digo porque uno puede entender que hay muchas vidas, pero dentro, dentro, la experiencia o el entendimiento por la cultura que traemos se nos hace muy difícil. Te hablo por, por el caso mío, ¿no? Así que es, es un concepto nuevo, aprendido con el budismo, pero que no es un concepto fácil de eh, realizar o de entender. She's, uh, from, she's talking from her own experience. As a, she born in a Catholic place, very, very Catholic, so they, they believe in just one life. And when you think about um, cause and the ley de cause and effect, mm -hmm. the karma, then it uh, really helps you to think to get rid of uh, desire, to attachment. Um, it's a good explanation also to help you to understand that we have many lives, but, and it help you a lot, but um, it's a new concept. Mm. It's, um, if you only think in one life mm -hmm. that Um, that gives you the idea, this is just one life, so I have to make the most of it, I have to enjoy it, I have to, it's something solid, it's because you think just in one life, but if you think about different lives, we have so many lives, uh, the, the reincarn if you think about reincarnation, it really helps you to, to get rid of the things of this life, of desire, attachment, and, and all kind of things, but But it's a new concept. It's the fir the first time you you hear about it is in Buddhism, mm -hmm. and it's not it's not easy to make it uh, yours. You know what I mean? It's mm. it's, it's uh, to understand it, to realize it. It's difficult mm -hmm. to realize the fact that we have many lives and we we are we have reincarnations and things like that. Thank you for the question. Mm. I still have a difficult time with accepting fully the idea of reincarnation. I think His Holiness has now said, oh, you don't have to say reincarnation. You can just say rebirth. <laughs> <laughs> And people like um, Stephen Batchelor says, ah, you can, you can jettison those. Reincarnation, you can jettison karma. You could, it, it'll still be Buddhism. Mm, I don't know. The fear is that you throw out the baby with the bathwater. Oh. <laughs> right? Um, te entiendo porque incluso para mí misma también la idea de la reencarnación es algo con lo que también pues es, sigue siendo difícil de, de creer. Por eso su santidad, el Dalai Lama, dice que que no le llamemos reencarnación, sino renacer. Y también hay eh, personas como Stephen Bachelor que dice, pues si quitamos la parte de renacimientos, si quitamos la parte de karma, pues todavía sigue siendo budismo. Si nos quitamos esa parte porque causa conflicto, sigue siendo budismo. Pero ella dice, si quitamos esas partes, es como tirar al bebé junto con la bañera. Del agua de la bañera, perdón. Tirada al bebé junto con el agua de la bañera. Oh, the baby with the bathwater. Okay. 
But still, you know, these are these are serious questions we we wonder about. So, um, I think it's all right to make certain uh, tweaks and definitions, but I think it's a slippery road. You know, you make one, then you make another, you make another. Then it's no longer Buddhism. You know, oh, so. I think what's important is that we try to practice dharma. And dharma, I think, is what that first little verse, 183 in Dhammapada says. Do no harm. Practice virtue. Hmm? Discipline the mind. This is the teaching of all the Buddhas. That's enough. I think that's enough. That make us a pretty good person. <laughs> huh? Oh, And when we start then... Oh, to have compassion for others is perfect. Then we don't have to worry about next life. We don't have to worry about karma so much. We just try to do what's good. And that inevitably, I believe, I believe, oh, helps everything. I think that helps everything. That helps others, and it helps ourselves. Um, si sí, esto es algo que nos lleva a cuestionarnos mucho y podemos incluso llegar a um, tal vez a quitarnos de en medio esas cosas que nos hace cuestionarnos mucho pero nos llevaría a un una zona muy peligrosa, donde fácilmente nos podemos resbalar. Entonces, mejor, mejor, más que quitar cosas que no comprendemos o demás, yo creo que lo más importante es practicar el Dharma. Como dice en el texto del Dharma, Dharmapada, en la estrofa 183, no hagas daño. Haz acciones virtuosas. Disciplina tu mente. Esta es la enseñanza de todos los Budas. Yo creo que ya con eso, ya con solo eso, nos hace más o menos buenas personas. A tener compasión por los demás. Y ya no, ya no lo hacemos tanto por si las reencarnaciones o si el karma... Simplemente porque tratar de ser, eso, hacer el bien, evitar el mal. Y yo creo que ya con eso de, de manera automática nos empieza a ayudar en todo el resto, en todo lo demás. Nos ayuda en todo. Nos, yo creo que eso nos va a ayudar, va a ayudar a los demás y va a ayudarnos a nosotros mismos. Thank you. Gracias. <laughs> he said, I'm going gonna, I'm gonna to try to be quick because the time is off. No, porque lo tienes que repetir. Repite. Repite. Okay. <risa> Gracias. Quería preguntarle si la iluminación del Buda está sometida a la impermanencia y a la incondicionalidad eh, o si hay algún sutra o algún texto me suena que hace la excepción y exceptúa la iluminación del, del Buda por la talidad de las cosas o algo así de esa impermanencia, de la impermanencia y de la incondicionalidad. Eh, porque creo que a veces Nagarjuna sí que dice que Nirvana, Sansara, es todo condicionamiento tal, pero en la siguiente estrofa pues afirma después la talidad o algo así. Hay como una contradicción. Pero no sé si después en algunos textos, es que no lo sé, eh, exceptúa la iluminación del Buda como 
de la incondicionalidad de las cosas. De la ¿Quién sí que si la iluminación es permanente? Posiblemente, si te lo quieres preguntar a ti. Suena más fácil. Es que ella está preguntando si el enlightenment, cuando you get enlightened, mm -hmm. the, um, is, is that enlightened impermanent? Is that condition is impermanent because he saw in some test in some sutra he doesn't remember mm -hmm. something related with the talidad that maybe the el, to, that maybe that if you if you are enlightened if you become enlightened the enlightenment is not um is it's not is permanent mm. well this first school thinks that enlightenment Nirvana is permanent. There's a difference between Theravadan, mm -hmm. the, the Dhammapada is a Theravadan text, uh, the emphasis in the Theravadan, uh, there are different ways to describe it. In Theravadan schools, and there were lots of them, at least 16, hmm? uh, there were lists of dharmas that were considered more substantial than others. Nirvana was one of those permanent ones. Hmm? Uh, so, but in, in practice, in personal practice, then monks and nuns meditated on this meditation hook. Apart, th this is the hook. Apart from the five skandhas, there is no self. There's non-self. Anatta. Anatta. Hmm? Anatman. Hmm? These five, body, consciousness, feelings, sensations, those are changing all the time. So changing phenomena cannot create a permanent self. So they concentrated on gaining nirvana, which they considered real, by meditating on there is no, you know, focusing on the self. There's no self in the self. Mayana, that's the reason it's, maha is great, said of everything, there's no self in the self, nor in any other dharma. All are empty. Huh? So the meditation hook there became atmanaratmya and dharmanaratmya. All is empty. All is empty. Huh? All is empty. Mm -hmm. But still the important question is, empty of what? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, en el dharma... En el, es que tienes distintas visiones. En el Dharma Data, que es de la tradición Theravada, ahí hay distintas escuelas. Hay un total de 16 escuelas y utilizan distintos términos para marcar las sustancias, cuáles son más sustanciales, cuáles menos. Y, la, y la, el Nirvana lo ven como algo real, auténtico. Y entonces, por eso, los monjes y monjas que no, practican no, no. este Theravada mm -hmm. están enfocados en sí mismos, en los cinco escandas, que son los cinco agregados, en el cual, de, eh, como ir adentro más allá de estos cinco agregados, porque ahí está lo que se llama anatma, es decir, que en esos escandas de la sensación, la discriminación, la, eh, la for forma, sensación, discriminación, factores composicionales y conciencia, esos está son impermanentes. Entonces, algo que es impermanente no puede crear algo que es permanente, que es el, que es el yo. Entonces, tienen que enfocarse... Ellos tienen que, dicen, el nirvana es real, entonces no están los cinco escandas, cinco agregados, tiene, entonces están en el no, eh, el yo, están buscando yo, en el, en, en el, buscando el yo en el no yo. Sí.
Sí, en el, no uno mismo se encuentra en, en el donde uno, no, el no yo es donde se encuentra el yo. Y entonces, en el Mahayana, que por eso se llama Maha, porque significa grande, dice no solamente el yo, el, o vamos a decir mejor, la ausencia del yo en los Theravadas la buscan en el propio yo, cuando pasan más allá de los cinco escandas. Pero el Mahayana dice, el yo no está, la ausencia del yo no solo está en el yo de la persona, sino no, no solo es la ausencia de identidad en la persona, sino en todos los fenómenos, en todos los dharmas. Entonces, por eso tienes los dos términos, Atma y ter Termana, en el cual dice, quiere decir que tanto el yo como los fenómenos no tienen esa identidad, están vacíos, están vacíos tanto el yo, el ser, como los, los dharmas. Y entonces eso nos lleva a la pregunta que habíamos hecho anteriormente, ¿vacío de qué? It is not as, so, I, I think that may be some beginning of an answer. Mm. Creo que vemos un principio de la respuesta. But, of course, it's better. I haven't, maybe, you know, I haven't, let's hope that all beings all attain nirvana and experience it directly. That's the footnote for that. There's an end to suffering. Experience that directly. Mm -hmm. Tigaha. And when I asked Lama Yeshi once, <laughs> for example, example, how is it that you can help all sentient beings? This is impossible, impossible. <laughs> how can I, one single human being, help all beings? And he said, you're no more real than they are. It's like, get over it. Oh, is that clear? <laughs> It's about getting over self? Oh. So Lama told me, don't worry, dear. <laughs> When you can do it, you won't be worried with the question. <laughs> That's what it, you know. Entonces, lo mejor, como dicen, es lograr alcanzar ese nirvana, que es lo que está poniendo fin a lo que es el sufrimiento, experimentarlo de manera directa. Mm. Es But, como la Mayeshe, bueno, en una ocasión, mm. ella... Ella le preguntó a la Mayeshe, ¿cómo es posible que una sola persona, yo, yo, que soy una, pueda ayudar a todos los seres? Porque cuando estamos pensando, para poder que sea yo de beneficio de todos los seres, pero ¿cómo puede ser posible que yo, que soy solo uno, pueda beneficiar a todos los seres? Y entonces... El, 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 la Mayeshe le contestó, tú ve más allá, sobrepasa ese yo. No te preocupes, cariño, que cuando tú consigas sobrepasar ese yo, sabrás cómo hacerlo. Eso ya no, esa pregunta ya no te va a aparecer, no te preocuparás por ello. Oh, this is the message of the Vajra Chedaka Sutra that we started with, that the similes end with. The Buddha says, Subhuti, if, if we count the grains of sand in all of the Ganges, Ganja River and, and we offer it, uh, is, is that uh, a big offering? And uh, Subhuti says, yes, uh, it's a big offering, but no, it's no offering at all. You know, there's this posit something and then, and when a bodhisattva, when a, when a bodhisattva leads all beings to enlightenment, is that a leading all beings to enlightenment? And Subhuti says, well, as I have understood you, Lord, that is no leading of beings by any person. Oh, because otherwise we grasp onto a self. Oh, you know. So Lama, when I asked, said to Lama Yeshe, I can't see how I can do all of that, you know. That was still a very close, cherishing, controlling self of I. Mm -hmm. mm, and, and he was saying, be possible, dear, if you, when you gave up that I, you could do it. No problem. Mm -hmm. Piece of cake. <laughs> oh. 
Entonces, como, como también lo hemos visto en este sutra de Batakara Sutra, Subuti, le preguntan a Subuti si todos los, los granos de arena del río Ganges se ofrecieran, ¿eso sería un gran ofrecimiento? Subuti, sí, pero no sé si es en sí su, eh, ofrecimiento. Entonces, le preguntan si un bodhisattva es... Si un bodhisattva guía a todos los seres a la iluminación, eh, ¿eso es posible? Y entonces Subuti contesta, desde donde yo lo tengo entendido, señor, no hay ninguna persona, yo, que está guiando a los seres a la iluminación. Es decir, un yo. Porque cuando... Cuando pregunté, es decir, no hay un aferramiento a un yo, a uno mismo. Porque cuando ella le preguntó a la Mayeshe, ¿yo puedo, ¿yo puedo ayudar a todos los seres? ¿Cómo yo? Ahí está todavía ese control sobre querer a este yo. Entonces, en el momento, lo que la Mayeshe le quiso decir con esas palabras es, en el momento en el cual tú dejas a ese yo, lo consigues guiar a todos los seres, ayudar a todos los seres. Es como algo muy súper fácil. Ya será, como dicen en inglés, piece of cake. Algo muy, muy fácil cuando sueltas ese yo. I wish to thank you all for your question. Ah, oh, I think it was, I think we should have a um, session on just Theravada Mayana, maybe with the schools which Karen knows a lot about. But I want to thank you all for your patience, for listening so well, for participating so well in today's uh, program. Thank you. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestras preguntas. A lo mejor también podríamos hablar solo de esa distinción entre la, las escuelas tarabadas y las mahayanas. Y um, agradece mucho, mucho, Vuestra, vuestra, part que es vuestra participación y, y de verdad está muy agradecida que hayan activamente participado en el programa. Gracias. Before you leave, I hope we can have group photo. Antes de que se vayan, a lo mejor podemos tener una foto de grupo. ¿Os parece bien? ¿No la quieren? Sí. Oh, no, y mañana. Sí, hoy de una vez. Oh, and tomorrow, with your permission, I wish to talk a little about, more about, um, not just those similes, I think. Uh, if you like, please <laughs> ask questions. But uh, tomorrow, a little bit more about bodhicitta mm, uh, and uh, maybe the way of the bodhisattva, uh, the practicing the paramitas. Mm. Entonces, si les parece bien, si les parece bien, aparte de, bueno, hablar de las similitudes y, por supuesto, si hubiera alguna pregunta, pero también le gustaría, siempre y cuando os parece bien, hablar sobre la bodichita y sobre el modo de vida del bodhisattva. ¿Les parece buena idea? Muy bien, muy bien, muy bien. I would also like to thank, thank Karen for a brilliant job of translating. Thank you. Thank you.